ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബിനെ പറ്റിയും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളെ പറ്റിയും എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളെ പറ്റിയും അതിനോടൊപ്പം റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്യാപ്സുൽ സെഷന്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ നിക്രോം വയറിന്റെ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രകാശഫലം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളെ പറ്റി രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളെ പറ്റി മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളെ പറ്റി ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഇൻകാൻഡസൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് അഥവാ താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നതെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫിലമൻ ബൾബ് ഈ ബൾബിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് പുറമെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കവറിംഗ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി പോലെ രണ്ട് വലിയ ചെമ്പ് കമ്പികൾ കാണാം അതിന് കുറുകെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ നേർത്ത കമ്പി പോയേക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കാം ഒരു എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ടങ്ഷൻ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിലെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടങ്ഷൻ ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പഠിക്കണം അതിനൊരു ഈസി ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നിക്രോം വയർ എന്നൊരു വയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മളത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടങ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിക്രോം വയറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നിക്രോം വയറിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ടങ്ഷൻ ഫിലമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയും അത് തന്നെയാണ് ടങ്ഷൻ ഫിലമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമാണ് ഉള്ളത് നിക്രോം വയറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ടങ്ഷൻ ഫിലമിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുണ്ട് നിക്രോം വയറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് ആയിരുന്നു നിക്രോം വയറെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ടങ്ഷൻ ഫിലമെന്റ് റെഡ് ഹോട്ട് അല്ല ആകുന്നത് വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആണ് ദവള പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചുവന്ന പ്രകാശമല്ല രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഓക്സിഡൈസ് ആകാതെ ഇതിന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫിലമെന്റ് ലാബ് കണ്ടപ്പോ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ കവചത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വെളിയിൽ വെച്ചാൽ ഓക്സിഡൈസ് ആകുമല്ലോ നമുക്കറിയില്ല ബൾബിന്റെ കവറിംഗ് ഇല്ലാതെ എയറിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കത്തുമ്പോ ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ആകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിന് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഇത് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ കത്തിപ്പോകുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തും അതിനകത്ത് ഈ ഓക്സിഡൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ പറയും ഇതിന് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് അത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഓക്സിഡൈസേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയില്ല നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദവള പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഇതിന്റെ കഴിവ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഫിലമെന്റ് വളരെ നേർത്തെ കമ്പിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റലിനെ നേർത്തെ കമ്പിയാക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഡക്ടിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ടങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഡക്ടിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടു ഈ ടങ്ഷൻ ഫിലമെന്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് വായു ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോകുന്ന അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറത്ത്
ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഒരു വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിന്റെ മോളിക്യൂൾ അഥവാ വാതക തന്മാത്ര അതിപ്പോ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത എനർജി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അതിന്റെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയും തിരികെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് തിരിച്ച് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയും ഈ തിരിച്ച് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മുൻപ് സ്വീകരിച്ച എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജിയായിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാതക തന്മാത്ര സാധാരണ നിലയിൽ നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വൈദ്യുതോർജം കൊടുക്കുകയും ആ വൈദ്യുതോർജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിൽ എത്തുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ച് ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിൽ നിന്നും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരുന്നത് വഴി ആ വരുന്ന വഴിയിൽ അത് മുമ്പ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുതോർജം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഊർജത്തെ പ്രകാശോർജമായിട്ട് വികരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് അഥവാ താപ നഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതാണ് നോ ഹീറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ താപ നഷ്ടമില്ല ഈ ഹീറ്റ് ലോസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ ഊർജക്ഷമമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മോർ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് നെഗറ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ളിൽ മെർക്കുറിയുടെ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറിയുടെ വാതകമുണ്ട് അത് പോയിസണസ് ആണ് വിഷാംശമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അഥവാ ഇത് കാണാൻ നമ്മുടെ അയ്യത്തൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്ലാസ് പൊട്ടി ഈ മെർക്കുറിയുടെ വാതകം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ എത്തുകയും അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിന്റെ ഉപയോഗത്തെ ഇത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് ആവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താപ രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ദേർ ഇസ് നോ മെർക്കുറി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്ത് മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമല്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മോർ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് കൂടുതൽ ഊർജക്ഷമമാണെന്ന് അതുപോലെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രവർത്തന കാലാവധിയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉള്ളത് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബേസ് യൂണിറ്റ് വേണം ഈ ബേസ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കാണും ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങിനുള്ളിൽ മെറ്റാലിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സഹായത്തെ അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ചൂട് വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നീട് നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ചിപ്പിന്റെ ബോർഡ് കാണും ഇതിനകത്ത് പ്ലസും മൈനസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പിന്റെ ബോർഡിനെ നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് കാണും നമുക്ക് വരുന്ന എ സിയെ ഡി സി ആക്കി എൽ ഇ ഡി ചിപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് കാണും എൽ ഇ ഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചം നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഡിഫ്യൂസർ കപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ സഹായിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂവും കാണുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വയർ സ്ട്രിപ്പർ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് പ്ലയർ ഉണ്ട് സോൾഡറിംഗ് അയൺ ഉണ്ട് സോൾഡറിംഗ് ലെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോൾഡറിംഗ് വാക്സ് ലെഡ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ബേസ് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് പഞ്
നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ റിപ്പയറിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് സോൾഡറിംഗ് അയൺ പിന്നെ ടെസ്റ്റർ പിന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകിൽ ഈ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിഫയറിനോ ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ ഡിസ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കരണത്തെ പറ്റി നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ ചീത്ത എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കിട്ടി ഒരു തരത്തിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവ ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ സംസ്കരണ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാനൽ അഥവാ പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇതിൽ ആർ വൺ എന്നും ആർ ടു എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ എൻഡ് അടുത്ത റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അതുപോലെ ഇനി പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആർ വൺ എന്നും ആർ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇതാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ടിന് പോകുവാനായിട്ട് ഒരു പാത്തേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയും കറണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒഴുകുന്നത് അതായത് ഈ സീരിയൽ കണക്ഷനകത്ത് കറണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പാരൽ കണക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആർ വണ്ണിലേക്കും ആർ ടുവിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയി രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം പാരലൽ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സെയിം വരുന്നിടത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കറണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വരുന്നിടത്ത് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സഫല പ്രതിരോധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആർ വണ്ണിന്റെയും ആർ ടുവിന്റെയും സമ്മായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ആർ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആർ ഇസിക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്ക് രണ്ടിലധികം റെസിസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ അകത്ത് ആർ ഇസിക്വൽ ടു ഇനി നമുക്ക് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വേണേലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഇസിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഒരു കാര്യം പാരൽ കോമ്പിനേഷനിൽ പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ
വോൾട്ടേജ് സീരീസിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പാരലില് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇത് നാല് വിടുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി ഇനി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ വൺ ബൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഡിക്രീസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് വന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന പാഠത്തിലെ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റും റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ച കുറച്ച് ഇക്വേഷനും പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് അ